கடலோர கடலோர கவிதை பீச் ஓரமாக அப்படி தண்ணிக்கிட்ட அப்படி நடந்து வருவோம் ரெண்டு பேரும் இவர் கேட்குற சிச்சுண்டு நீங்களா எனக்கு அம்மா அப்படின்னு ஏன் சார் இல்லை நீங்கள் எனக்கு குழந்த மாதிரி இருக்கீங்க துணுண்டு நீங்கள் எனக்கு அம்மான்னு சொல்லிட்டாரு எனக்கு ஒன்றும் புரியல எப்படி அதே மாதிரி அலையலூர் ஜில்லையில் ஒரு இன்சிடென்ட் என்னால் மறக்க முடியாதது ஒன்றுன்னு எம்ஜிஆர் இவங்க வந்து நேற்று தான் நான் படம் பார்த்தேன் படத்தில் பார்த்த போது ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு அம்மா அப்படிதான் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் இப்போ தான் பார்க்குறேன் இவ்வளோ சின்ன பொண்ணாக இருக்காங்க இவங்கள நிஜமாகவே அந்த வயசு பெண்மணியாக இருந்தால் அவங்க திறமைக்கு முன்னாடி நான் அவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கியிருப்பேன் சொல்லிட்டு கரெக்டாக அதே மாதிரி ரஜினி அவருக்கு ஜூஸ் கொண்டு கொடுத்தேன் அவரோட அசிஸ்டண்ட்டு அப்பா நமக்கெல்லாம் வேணாம்ப்பா பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பெரிய ஆளுங்கள்கிட்ட நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் வருவாங்க அவங்க அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் வராங்கப்பா அவங்களுக்கு கொடுங்க சும்மா இருக்கிறது நான் கேட்பேன் அவ்வளோ தெரியும் என்னை யாரும் தெரியலையான்னு கேட்பேன் என் பொண்ணு சொல்லுவா சி பாவமா இருக்கு மணி கேக்குறது அப்புறம் ஐயோ ஆமா இல்லப்பா ஏங்க இப்பெல்லாம் பண்றது இல்ல இப்ப வந்தா பண்ணலாம் முடியும் நான் முன்னாடி எல்லாம் சொல்லிருக்கேன் போயிடணும் போட்டு அதுதான் என்னோட ஆசை ஆக்சுவலா அது கட்டாய் இவ்வளவு வருஷங்கள் ஆயிடுத்து இன்னுமே கூப்பிடுவாங்களா மாட்டாங்களா நான் எங்க இருக்கேன் எப்படி இருக்கேன் ஒண்ணுமே தெரியாது சத்யராஜ் சார் கூட நடிச்சிங்களா நிறைய படங்க நிறைய படம் இல்ல அவருக்கு அம்மாவா நிறைய படம் நிறைய எப்படிமா அவர் கூட சோ ஸ்வீட் என்ன தெரியுமா அவர் ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன நானும் அவரும் எனக்கு எடுத்த ஷார்ட்டு அலை கடலோர கடலோர கவிதையில் பீச் ஓரமாக அப்படி தண்ணிக்கிட்ட அப்படி நடந்து வருவோம் ரெண்டு பேரும் அவர் அவ்வளோ ஹைட்டு அவர் பக்கத்தில் தோளுக்கும் கீழே நான் இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அவர் வந்து மைமிங் தான் இதில் டைரக்ட் நாங்கள் பேசுறது எதுவுமே இதில் வராது கேமரா நீங்கள் பாட்டுக்கு பேசிட்டு நாங்கள் பாட்டுக்கு எது வேணால் பேசினோம் டைரக்டர் சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசினோம் சரி சார் ஷார்ட்டு இவர் கேட்குற சிச்சுண்டு நீங்களா எனக்கு அம்மா அப்படின்னு ஏன் சார் இல்லை நீங்கள் எனக்கு குழந்த மாதிரி இருக்கீங்க துணுண்டுக்கு நீங்கள் எனக்கு அம்மான்னு சொல்லிட்டாரு எனக்கு ஒன்றும் புரியல எப்படி அப்புறம் அவர் கேஷுவலாக ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் நான் உங்கள் வீட்டுக்கெலாம் வந்திருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா அவங்க ஹஸ்பண்டை பார்க்குறதுக்கு வந்திருக்கேன் எனக்கு ஞாபகம் எத்தனையோ பேர் வருவாங்க போவாங்க யாருன்னே தெரில முதல்ல அப்புறம் தான் அவர் புல்லட்டில் வருவார் அது ஞாபகம் வந்தது ஆ ஆமாம்மா எப்போ முன்னாடி என் ஹஸ்பண்ட் உயிரோடு இருக்கும்போது அவரை பார்க்குறதுக்கு வருவாங்க சுத்திரேஸ்வரம் பழக்கம் ஆமாம் எல்லாம் அதான் சொல்கிறேனே சுற்றி 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 எல்லாம் ஏதோ ஒரு பழக்கம் அப்படியே இருந்துட்டு இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது அதே மாதிரி அலையலூர் ஜில்லையில் ஒரு இன்சிடென்ட் என்னால் மறக்க முடியாதது ஒன்றுன்னு எம்ஜிஆர் ஓ எம்ஜிஆர் ஹண்ட்ரட் டே விழாவுக்கு அவர் தான் கேடையும் கொடுத்தது ஹண்ட்ரட் டேஸ் இது கொடுத்தது எல்லா ப்ரெஸ் பீப்புளும் நான் உட்காரவே இல்லை சேரில் போய் சைட்லேயே நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்போ என் ஹஸ்பண்டுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கு அந்த சமயம் ஆமாம் அவரும் அல்ல நான் மட்டும்தான் வந்திருக்கேன் எனக்கு பின்னாடி அத்தனை பேரும் நிற்கிறாங்க அவர் உங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்குறதுக்காக தான் நாங்கள்லாம் மெயினாக நின்றுட்டுருக்கோம் ஐயோ பயமாக இருக்குது எனக்கு பயமாக இருக்குது உடம்பெல்லாம் உதறின் இருக்குது நமக்கு அவர் எம்ஜிஆர்னா எம்ஜிஆர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எனக்கு ஒன்றும் புரியல சரி அவர் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து முத்துராமன் சாரோட சன்னு கார்த்திக் அவர் தான் ஹீரோ அடுத்தது கதாநாயகன் அடுத்தது ராதா அடுத்தது வந்து தியாகராஜன் சில்க் ஸ்மிதா அவங்களோட கேரக்டர் வந்து எல்லாம் சொல்லிட்டு அடுத்தது நான் அஞ்சாவது கமலா காமேஷ் இவங்க வந்து நேற்று தான் நான் படம் பார்த்தேன் படத்தில் பார்த்த போது ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு அம்மா அப்படி தான் அப்படின் தான் நினச்சேன் ஆனால் இப்போ தான் பார்க்குறேன் இவ்வளோ சின்ன பொண்ணாக இருக்காங்க இவங்கள நிஜமாகவே அந்த வயசு பெண்மணியாக இருந்தால் அவங்க திறமைக்கு முன்னாடி நான் அவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கியிருப்பேன் சொல்லிட்டு ஓப்பன் ஸ்டேஜில் ஓ அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஆமாம் அதை வந்து மறுநாள் தாய் ப பத்திரிகையெல்லாம் அவரோட இது அவர் என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே வந்து வருது எனக்கு இவர் இப்படி சொன்னதும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு என் பேரை சொன்னதும் நான் நேரம் போய் அவர் காலில் விழுந்துட்டேன் நீ அவர் உங்கள் காலில் விழணும்னு சொன்னார் நான் அவர் நீங்கள் விழுந்தாச்சு 
அவன் ஃபோட்டோ கூட பார்த்தாக்க அவர் என்ன இப்படி பிடிச்சி தான் இருப்பார் அப்படி இது பண்ணும்போது இது கொடுக்கும்போது ஷீல்டு கொடுக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அண்ணா அறக்கட்டளை இது கொடுத்தாங்க ஷீல்டு விருது அண்ணா அறக்கட்டளை விருது அலையிலூர் இல்லை இல்லை அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து இவன் சின்ன குழந்தை தானே காணாம போயிட்டான் அவங்க அப்பாவோட ஸ்டேஜில் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் கீழே என் ஹஸ்பண்ட் தான் அவ்வளோ அவரும் அவ்வளோ உட்காந்துருந்தா ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதும் நான் வாங்கோ நான் சாருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இல்லை வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கூட்டின்னு போனேன் பேசின்னு இருக்கும்போது பாகிராஜ் அவங்க அவங்க எல்லாம் கார்த்திக் எல்லோரும் ஜீப்பெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் நடந்து ஏரி இந்த கலைவாணாங்க அவுட்லேருந்து இன்னுக்குள்ளே வர ஆமாம் 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 தெரியும்ல அந்த இதுக்கு எல்லா வரிசையா ஜீப் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி எல்லாரையும் நிக்க வச்சுட்டாங்க நிறைய ஆர்டிஸ்ட் அதுல ஜனங்கள் வெளியில இருக்காங்க கூட்டம் தாங்க முடியல நான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் பாத்துக்க நீ நிப்போ நிப்போன்ட்டு இருந்தேன் ஐயோ இவங்க இவருக்கு கால் இல்லைல்ல நான் தான் ஐயோ என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு ஐயோ சரி போசலாம் ஏறிட்டேன் எனக்கு மைண்டு பூரா ஐயோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காளோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காளோ அந்த ஒரு இதுலயே இருந்தது அதை முடிச்சு இப்படி வர எல்லாரும் அவங்கவுங்க கார் எடுத்துன்னு போய போயாச்சு எல்லா ஆர்டிஸ்டும் நான் மட்டும் நின்றுட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் என்னோடய ஹேண்ட் பேக் வேறு காணும் கையில் என்னோடய அந்த ஷீல்டு மட்டும் அந்த இதை என்ன சொல்கிறது அந்த க டப்பா மட்டும் ஆமாம் ஐயோ இவர் எங்கே காணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் உள்ளே உட்காந்து இந்த இடத்துலலாம் போய் தேடின்னு இருக்கேன் அப்போது என்ன சொல்ல ஒயர்லெஸ்ஸில் ஃபோன் போலீஸ் ஃபோனு வந்துட்டே இருக்கு போல இருக்கு கமலா காமேஷ் யார் கமலா காமேஷ் சார் நான் தான் உங்களுக்கு சேம் ஆர்டர் உங்களை நேராக வீட்டுக்கு வர சொல்ல எந்த வீட்டுக்கு ஏன் வீட்டுக்கா அவர் வீட்டுக்கா தெரியல தெரியலையே இவரை காணும் இவர் எங்கே என் ஹஸ்பண்டும் குழந்தையும் காணுமே அவர் சீமோடு போயாச்சு சீமோடு போச்சுன்னா தோ தோட்டத்துக்கு போயாச்சா இல்லை ஏன் வீட்டுக்கு நான் எந்த வீட்டுக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு எனக்கு வண்டியும் கிடையாது ஆட்டோவும் போய் எடுக்கவும் முடியாது அச்சுத்தி அது என்ன சொல்லுவாங்க இரும்பு தொப்பி ஒன்று ஒரே மிலிட்ரி போலீஸாக தான் இருக்கே தவிர யார் திடீர்னு மாமி அப்படின்னா தெரிஞ்ச குரல் கேட்டுச்சுன்னு பார்த்தா பாஸ்கரன் அவரோட மச்சின்னர் அவர் கூட்டு என்ன மாமி இங்கே நிற்கிற நீங்கள் வேறு இந்த காமேஷம் குழந்தையும் அவரோட போயிட்டாங்க எங்கே போயிருக்காங்கன்னு தெரில வீட்டுக்கு வா வீட்டுக்கு வான்னு சொல்கிறாங்க இது மட்டும் வருது எங்கே எந்த வீட்டுக்கும் ஒன்றும் புரியல நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு ஓடியில் போயிடலாம் ஏறுங்க மாமி வண்டியில் உங்களை தாண்டி தானே நாங்கள் போனோம் உங்களை கொண்டு விட்டு போகிறோம் போகிறோம் போகிற வழியெல்லாம் போலீஸ் மவுண்ட் ரோடு வழியால் வந்துட்டோம் பீச் ரோடு வழியால் போகாமல் மவுண்ட் ரோடு வழியால் வரும்போது பார்த்தா அங்கங்கே அங்கங்கே எனக்கு அஞ்சு மணி நேரமாக ஸ்டேஜில் இருந்த ஒரே தாகமாக இருக்குது எங்கே இருந்தாவது கொஞ்சம் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது வாங்கி கொடுங்களேன் ரொம்ப தாகமாக இருக்குது கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி கொடுத்து குடிச்சிட்டு வர மயிலாப்பூர் அந்த லஸ் கார்னர் கிட்டே வந்தாக்க அங்கங்கே மிலிட்ரி போலீஸ் நிற்கிறது என்னப்பா என்ன இது ஒரே போலீஸ் போலீஸாக நான் கேட்டுருந்தாரு ஃப்ரண்ட் ரோலில் நான் உட்காந்து வந்து உட்காந்துருக்கிறதுனால அந்த வண்டியை பிளாக் பண்ணவே இல்லை எங்கள் வண்டியை மட்டும் விட்டுருந்துருக்காங்க எல்லா வண்டியும் பிளாக் பண்ணிட்டுருக்காங்க அந்த பக்கமே யாரையும் கச்சேரி ரோட்லேயே விடலை விடலை என் பேர் மயிலாப்பூர் மாமி தான் பேர் அப்போ அப்படியே மயிலாப்பூரில் இருந்ததுனால அப்புறம் எங்கள் ஸ்டேட்டுக்கு திரும்புகிற இடத்துல பார்த்தா இப்படி வந்து இப்படி திரும்பணும்னா அந்த இடத்துல அப்படியே பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க எங் என் வண்டி நான் வந்த வண்டியை மட்டும் விட்டாங்க ஐயோ நான் உடனே சொல்லிட்டேன் இல்லை காமேஷ தனியாக விட்டு தப்பு அவர் வந்து அவருக்கு ஏதோ ஆயிருக்கு அதனால தான் போலீஸ் அது இது போலீஸ்னா இவ்வளோ நிற்குங்கிற மாதிரி நான் ஏதோ அவரும் ஃபேமஸ்ங்கிறதுனால போலீஸ் வந்திருக்கு நானும் அவருக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சிட்டேன் போனால் எங்கள் வீடு தாண்டின உடனே அந்த கம்பவுண்ட் கிட்ட அப்படியே போ போலீஸ் அப்படியே பிளாக் பண்ணியிருக்கு ஏன் வண்டி மட்டும் உள்ள போச்சு பார்த்தா ஐயோ நாங்கள் அப்படி கிளம்புறோம்ப்பா அப்படின்னு என்ன சீமோட வண்டி நிற்குது பாரு எங்கே நான் ஐயோ என்ன பண்ணுவேன் நான் இப்போ எல்லாம் பறந்துட்டாங்க சிட்டா அவங்கெல்லாம் நான் மட்டும் உள்ளே போனேன் கண்ணாடி கழிச்சுட்டு எம்ஜிஆர் யாரா பார்த்துருப்பீங்களா கண்டிப்பா சான்ஸ் இவ சின்ன குழந்த பக்கத்துல குழந்தை விளையாட்டின்னு இருக்கா இவர் கண்ணாடியை கழட்டி வச்சுட்டு 
இவர் ஏதோ இது பண்ணால் உட்காருன்னா இல்லை பரவாயில்ல நிற்கிறேன் எனக்கா ஐயோ நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கு எல்லா கச்சா வந்து எனக்கு ஐயோ மனசுக்குள்ளே எத்தனை ஓடும் அந்த நேரத்தில் அப்புறம் வந்து அப்போ காமேஷ் மியூசிக் பண்ணிட்டுருக்கிற ஒரு படத்துக்கு படிக்காத பாடம்னு ஒரு படம் அதுக்கு அந்த மியூசிக்கை கேட்டுன்னு இருக்கார் அவர் என்கிட்ட வந்து கேட்டார் எழுந்து அவர் கிளம்ப போகிறாரு இவருக்கு யார் குரு அப்படின்னு கேட்டார் சார் இவருக்கு குருன்னு யாருமே கிடையாது இவர் தான் நிறைய பேருக்கு குருவாக இருக்கார் ஒரு டியூஷன்லாம் எடுத்துன்னு இருக்கார் எல்லா வாத்தியமும் வாசிப்பார் அவருக்கு குருன்னு யாருமே கிடையாது தானே எல்லா வாத்தியமும் வாசிப்பார் அப்படியா ஓகே இந்த அவர் படியேறி போயிட்டார் போத்திக்கோ கிட்ட போயிட்டு இருக்கும்போது நான் என் ஹஸ்பண்ட் கேட்டேன் ஏன்னா என்னோட பேக் எடுத்துன்னு வந்தேலாம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தான் வாய் துத்துதுங்குமே கேட்டேன் கேட்டதும் ஐயோ அவரை பல்ல கடிக்கிறாரு இவர் திரும்பின்னு திரும்பிட்டாரு டக்குன்னு போயிட்டு இருந்தோம் இவன் ஜாமா போயின்னு இருந்தவர் திரு என்ன காணும் இல்லை சார் என்னோட ஹேண்ட் பேக்கை நாங்கள் கலவனாங்கத்தில் வச்சுருந்தேன் சீட்டில் வச்சுட்டு நான் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் போய் பார்க்கும்போது காணும் பேகு காணும் அதான் இவர் எட்டுன்னு தரான்னு கேட்டேன் வா அப்படின்னு போனேன் கார்லேருந்து என்ன கலர்னு கேட்டேன் ரெட் கலர் சார் கார்லேருந்து அந்த சீட்டை முன்னாடி தள்ளிட்டு எடுத்து போடுறாரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேகு இன்றைக்கி என்னமோ கனவு மாதிரி இருக்கிறதுலாம் கனவாக இருக்குமோன்னு எனக்கு தோணிண்டே தான் இருக்குது எடுத்து எடுத்து போடுறாரு வேறு வேறு பேகெல்லாம் புதுசு ஓ ரெட் கலரில் ஏதோ மாயாஜாலம் மாதிரி இருந்தது எனக்கு சார் நீங்கள் குஞ்சு குஞ்சு இருக்க எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது தயவு செஞ்சு வேணாம் சார் அந்த பேக் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல அதில் ஒன்றும் இல்லை சார் நீங்கள் நீங்கள் கிளம்புங்க சார் அப்படி பேக் கிடச்சிடும் கவலைப்படாத அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டார் மறுநாள் கிளம்புற கிளம்பான அங்கத்துலேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க உங்கள் பேகு நீங்கள் உட்காந்து சீட்டில் இருந்தது எடுத்து வச்சுருக்கேன் மேடம் யாரையும் அதை போய் வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோ ஏன்னா கலைவாங்கத்தில் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் என்ன நல்லா தெரியும் ஏன்னா ஏற்கனவே ஸ்டேஜில் நிறையா பண்ணி பண்ணிடலாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அண்ணாமலை மன்றம் வாணி மஹால் கிருஷ்ணகான சபா எல்லா மயிலாப்பூர் அகாடமி ஆரா சபா எல் நடிகர் சங்கம் கண்டிப்பாக இப்போ சங்கரதாஸ் கலையரங்கம் கலையரங்கம் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே என்ன தெரியும் ஸோ அங்கே இருக்கிற குர்கா ஐ மீன் வாட்ச்மேன் எல்லாருக்குமே என்ன தெரியுங்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் காமே செத்து போனதுக்கப்புறம் வரேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் வந்தது அதுக்கப்புறம் வர முடியல டெல்லி போகிறேம்மா வர முடியல எந்த வருஷம் எயிட்டி த்ரீ அவசியமாக தான் இருக்கார் அப்போ ஸோ நிறையா என்ன வேணும் என்ன வேணும் கேட்டுகிட்டே இருந்தார் அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது பணமாக வேணுமா இல்லை ஆ பணமாக வேணுமா இல்லை நிலமாக வேணுமா வீடாக வேணுமா ஏதாவது வேணும் சொல்லு குழந்தைய வச்சு நீ தனியாக இருக்க இல்லை சார் எனக்கு கேட்க பயம் கேட்டதே கிடையாது இனி வரைக்கும் யார்கிட்டையுமே எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் கேட்டது கிடையாது சொன்னேன் இல்லை சார் வேணாம் சார் பரவாயில்ல சார் பரவாயில்ல சார் தான் தொடர்ந்து படங்கள் அப்படி இப்படி ஆனால் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் என்ன வேணும் என்ன கேட்டுகிட்டே இருப்பார் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஃபிக்ஸடில் போடவா என்ன சின்ன குழந்தைய சின்ன கண்ணு தெரியாமல் கண்ணுக்கு ஆப்ரேஷன் கண்ணுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பண்டாலே நான் செய்வோம் அவரோட பர்சனல் டாக்டர் ஓஹோ அவரை எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லி என்ன அழிச்சுன்னு போய் எக்ஸ்ரே அது இது என்னெல்லாமோ எடுத்து பார்த்து எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க அது கண்ணில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆப்டிக்கல் நர்வ் வந்து பிளட்டு க்ராட் ஆகிருக்கு அவங்க பத்ரிநாத்துக்கிட்ட நானே போனேன் அப்புறம் எயிட்டி செவனில் சம்சாதன் சார் அப்போ அவர் சொன்ன டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் மணி ஹியர் ஆஃப்டர் பிகாஸ் யுவர் விஷன் இஸ் வெரி குட் ஆப்டிக்கல் நோ ஒன்லி பிளட் கிளாட் ரைட் கே நாட் பி கியூர்ட் நோ ரெமெடி ஃபார் இட் ஒரே ஒரு இது மட்டும் வரக்கூடாது எனக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும் வரக்கூடாது ஐயோ கண்ணு தெரியல கரெக்டில் தெரியலங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும் வரக்கூடாது எனக்கு வரல அதுக்கப்புறம் வரல எனக்கு அந்த படிக்கட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் அந்த சமயம் மட்டும் லேசா கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் எங்கயா தடிக்கு விழுந்து கண்ணடி போட்டுக்கிறது உண்டு இல்ல இல்ல சார் கண்ணுல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லையே இல்லையே ஏதா இருந்தா தானே கண்ணாடி போட முடியும் ஒண்ணுமே இல்ல சம்சார மின்சாரம் சம்சார மின்சாரம் அது உறவு உறவுக்கு உறவுக்கு கை கொடுப்போம் அதுதான் அதுலயும் நான் சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணிருக்கேன் அதனால காமேஷ் தான் மியூசிக் அதனால 
ட்ராமாக்கெலாம் அப்பப்போ சும்மா பக்கத்தில் ஏதாவது ஆறாவது சபா அங்கே தானே வீடு ஸோ அதுக்கெல்லாம் போவோம் வருவோம் இதே கேரக்டர் தானே அம்மா கேரக்டர் அம்மா கேரக்டர் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினது அதில் அதுவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது குடும்பம் இருக்குது அதுமா ஸ்கிரிப்டை எடுத்துகிட்டு ஊருக்கு போகிறத எனக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது ரிகர்சல் ஸ்டேஜ் ரிகர்சல் சொல்லுவாங்கல்ல முதுகு காட்டி நிற்கக்கூடாது ஸ்டேஜுக்குன்னு ஒரு ப சம்ம இதெல்லாம் இருக்கு முதுகு காட்டி நிற்கக்கூடாது மைக்கை பிடிச்சிக்கணும் மைக்கில் தான் நம்ம வாய்ஸ் த்ரோ பண்ணணும் அப்போ தான் பின்னாடி உட்காந்துருக்கிற ஆட்டி ஆடியன்ஸுக்கு கேட்கும் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக என்னை ஐஷன் போகிறாங்க ஆனால் சப்ஸ்ட்ரூட் சவுந்தரடியில் அம்மா வரல அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஸோ நான் தான் அந்த கேரக்டர் இருப்பேன் அவர்களுக்கு வயது வந்து விட்டதும் இதுவும் நான் பண்ணேன் கண்ணம்மாங்கிற கேரக்டர் அதில் அம்மா கேரக்டர் அப்போவே அம்மா கேரக்டர் பண்ணிவிட்டேன் பண்ணியாச்சு ஸ்டேஜ்லேயே ஸ்டேஜ்லேயே எழுபத்தாறு எழுபத்தி ஏழா எனக்காக விசு சிரிச்சுருக்க சொல்லிட்டு பிறகு கமலா முடிஞ்சு போகிறேன் டென்ஷனில் செவன்து போய் கிடக்கு பயத்தில் கோதா வரிக்கிற கேரக்டர் இல்லை ஆமாம் மறக்க முடியாது ஐயோ மறக்க முடியாது நான் ஸ்டேஜில் வந்து உறவு கை கொடுப்போமில் வந்து அந்த ஹீரோயின் கேரக்டரும் பண்ணியிருக்கேன் லக்ஷ்மி கேரக்டரும் பண்ணியிருக்கேன் ஓ சப்ஸ்டியூட்டாக இந்த கேரக்டர் இதில் மறக்க முடியாத ஒரு முக்கியமான இடம்னா எந்த சீன் நடிச்சதை சொல்ல முடியும் சம்சாரம் சார் எல்லா சீனும் அப்படிதான் சார் எதுவுமே அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லவே ஒவ்வொரு சம்சாரம் அது மின்சாரம் வந்து காலம்புற ஆரம்பிச்ச காலம்புற ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஆறு மணிக்கெல்லாம் முடிச்சிடும் கரெக்டாக ஆறு ம எட்டு மணிக்கு நாங்கள்லாம் அப்போல்லாம் பிக்கப் தானே இவங்களை பிக்கப் பண்ண அப்படியே போகணும் அப்படியே அவங்கள விடுங்க அவங்க அப்படியே குட்டுவாங்க அப்படியே ரகுவரன் ஒன்றானும் இருக்கார் ஓ ஸோ நான் போகும்போது குட் லக் தேட்டர் ஏ தமிழ் தான் அவர் இருந்தார் நான் மயிலாப்பூர்லேருந்து என்னை ஃபஸ்ட்டு பிக்கப் பண்ணுவாங்க அடுத்தது ரகுவரன் ரகுவரன் என்னை கேட்டுகிட்டே இருப்பார் அந்த படம் அந்த முடிகிற வரைக்கும் இந்த படமாக தான் எனக்கு கிளிக் ஆகுமா இந்த படமாக தான் எனக்கு கிளிக் ஆகுமா சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கள் ஐயோ விசுவோட யூனிட்டுக்கு வந்துட்டீங்க கண்டிப்பாக இந்த கேரக்டர் நீங்கள் அவர் சொல்கிற மாதிரியே பண்ணுங்கோ எனக்கு விசுவோட கேரக்டர் தெரியும் தெரியும் பட் அவர்லாம் புதுசு இல்லையா ஸோ நான் அவர்கிட்ட சொல்லு அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் நிறைய கூட நான் அம்மாவாக ஆக்ட் பண்ணிருக்கோம் ரஜினி சார் பத்தி சொல்லுங்கம்மா நிறைய ரஜினி சாருக்கு அம்மாவா அக்காவா படமே எனக்கு மூன்று முகம் தான் ரஜினி சார் ரஜினியோட அந்த அந்த மூன்று முகம் போது மூன்று முகம் தான் உங்களுடைய மூன்றாவது படம் மூன்றாவது படம் மூன்றாவது ஹார்ட்ரிக் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அடிச்சிருக்கீங்க நீங்க அலைகளை நாலாவது படம் கமல் கூட என்னம்மா சிம்லா ஸ்பெஷல் அப்படியா எனக்கு அது என்னமோ லக்கு மாதிரி அமைஞ்சு விட்டார் எல்லாமே வரிசையா வரிசையா நல்ல நல்ல பெரிய பெரிய ஸோ ஆரம்பத்திலேயே அம்மா கேரக்டர்ன்றது இருந்தாலும் கூட அவ்வளோதான் இனிமே அது மாத்த முடியாது அம்மான்றது முடியாது ரஜினி நம்பர் ஒன் கமல் நம்பர் ஒன் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேருக்குமே அம்மாவை பண்ணியதுக்கு அப்புறம் எங்கே அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும் கமலா கமேஸ்வரத்துக்கு எம்ஜிஆர் வருது வருகை ஐயோ இதோட நம்ம அங்கே போகிறோன்னாக்க நம்மளை போட்டு கொண்டு இல்லைன்னு ஆகிட்ட போகிறாங்க எல்லோரும் நினச்சின்னா போனேன் கரெக்டாக அதே மாதிரி ரஜினி வாங்க 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 பெரிய வாங்க ரஜினி வேணா ரஜினி கிண்டல் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நின்றே ஓடி போயிட்டேன் இல்லை ஷார்ட் நேரத்தில் அவருக்கு ஜூஸ் கொண்டு கொடுத்தேன் அவரோட அசிஸ்டண்ட்டு எப்பா நமக்குலாம் வேணாம்ப்பா பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு பெரிய ஆளுங்கள்கிட்ட நம்ம வீட்டுக்கெலாம் வருவாங்களா அவங்க அவங்க வீட்டுக்கெலாம் வராங்க இப்போ அவங்களுக்கு கொடுங்க சும்மா இருக்க ரஜினி அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது இல்லை நல்ல எங்கேயே கெட்ட குரல் சொ அவங்க அதுலேயும் நீங்கள் மாமியார் அத்தை கேரக்டர் அத்தை மாமியார் அத்தை அதுக்கப்புறம் மாமியார் மாமியார் ஆகிடுறது ராதா அம்பிகார் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருக்கும் கமல் சார் கூடமா சிம்லா ஸ்பெஷல் அதில் வந்து ஒரிஜினல் அம்மா கிடையாது புஷ்பல்லத்தா தான் அவரோட அம்மா ஆனால் எஸ்வி சேகருக்கு நான் அம்மாவாக இருந்தாலும் எஸ்வி சேகர் அவன் கமல் வீட்டில் தான் இருப்பார் கமல் எங்கள் வீட்டில் தான் இருப்பார் ஃப்ரெண்டு ஆமாம் ஆமாம் ஃப்ரெண்டுன்னு இல்லை அது என்னமோ அங்கே அவர் அங்கே தான் இருப்பார் இவர் இங்கே தான் இங்கே தான் இருப்பார் அந்த மாதிரி இந்த வீட்டில் தான் இருப்பார் நான் புள்ள மாதிரியே தான் அடிக்கிற அடிக்க ஷார்ட் வந்தது அடிக்கிற ஷார்ட் ஐயோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நம்ம எப்படி அடிக்கிறதுன்னு பேச ஆனால் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக வரும் காமேஷ்கெலாம் ஃப்ரெண்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு போனோம் காமேஷ் அப்படி இருக்கா நான் ஆ நல்லா இருக்கார் அப்படி உட்காந்து போக மூஞ்சியில் உட்காந்து இருந்தேன் நானும் உட்காந்து அப்படி அது பாட்டுக்கு இந்த வெள்ளிப்பானை மலையின் மீது உள்ளாகும் அதை வந்து வேறு மாதிரிலாம் பாடின்னு இருந்தாங்க எல்லோரும் அதுக்கப்புறம
அந்த அலையில எனக்கு சொல்லிடுங்க <laughs> 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 நீ ஏன் போய் சொல்லிக்க போட்ட நான் போய் ராஜ் கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு என்ன சொல்லுங்க இல்லை இப்போ சீன் தெரியுமா ஆ தெரியும் கட்டையால் அடிக்கிற மாதிரி வரும் ம் நான் எனக்கு சும்மா இப்படிலாம் பண்ண தெரியாது பட்டு பட்டு நான் அடிச்சிருவேன் கொஞ்சம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அடிங்க நீங்கள் அப்புறம் ஷார்ட்டும் போது நான் என்ன பண்ணேன் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நம்ம ஏதாவது ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமே ப்ளீஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரும்போது பிடிச்சிருங்களேன் இல்லைனா டப்பு டப்புன்னு விழும் பா வேணாமா அதே மாதிரி நாலாவது இது வரும்போது பிடிச்சிட்டாங்க அவர் பிடிச்சிட்டார் நான் சொன்னேன் சாரி அப்போ சாரி சொல்ல தெரிஞ்சது அலையில் தெரியல சொல்ல தெரியல உங்களுடைய பயணங்கள் வந்து பல சுவாரஸ்யங்கள் கொண்டது தான் இல்லை ஐயோ நிறையா இன்னைக்கு பூரா பேசிட்டே இருக்கலாம் பேசிட்டே இருக்கா ஆமாம் இத்தனை வருஷத்தில் அப்படி யோசிச்சு பார்க்கும்போது நம்ம நல்லா தாண்டா பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி உணர்றீங்கம்மா திருப்தியாக இருக்குது சார் என்னென்னா இன்றைக்கும் யாராவது என்னை ரெகக்னைஸ் பண்ணி என்னை அடையாளம் தெரியாமல் போகிறது எத்தனையோ பேருக்கு வெளியில் போகும்போது அவங்க அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி இவங்க தான் அப்படின்னு எத்தனையோ இடங்களில் நானும் என் டாக்டரும் போகும்போது அவளை தெரிஞ்சுப்பாங்க என்னை பக்கத்துலேயே நிற்பேன் எனக்கு என்ன தெரியாது ஏன்னா சினிமாவில் அங்கே அங்கே பார்த்து அந்த அம்மா மாதிரி இல்லை நீங்கள் அதுதான் என் பொண்ணை சொல்லுவா அந்த பாவமான அம்மா இப்போ இல்லம்மா குறும்பான அம்மா அம்மா அந்த ஃபேஸ் இப்போ இல்லம்மா எனக்கு உன் ஃபேஸில் வந்து அந்த ஒரு சோகம் இல்லை அதனால தெரியல யாருக்கும் நான் கேட்பேன் அவ்வளோ தெரியும் என்னை யாரும் தெரியலையான்னு கேட்பேன் என் பொண்ணு சொல்லுவா சி பாவமாக இருக்குமா நீ கேட்குறது அப்புறம் ஐயோ ஆமாம்ல அப்படின்னு ஏங்க இப்போல்லாம் பண்ணுறது இல்லை இல்லை இப்போ வந்தால் பண்ணலாம் முடியும் எல்லாமே வந்த வந்த எல்லாமே பண்ணலாம் தாராளமா நடிக்க முடியும் ஆசை இருக்கு ஆசை இருக்கு நான் முன்னாடி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா ஆக்ட் பண்ணி நிற்போதே போயிடணும் போட்டுணும் அதுதான் என்னோட ஆசை ஆக்சுவலா அது கட்டாயி இவ்வளோ வருஷங்கள் ஆயிடுத்து இனிமே கூப்பிடுவாங்களா மாட்டாங்களா நான் எங்க இருக்கேன் எப்படி இருக்கேன் ஒண்ணுமே தெரியாது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க கூட யாராவது கண்டிப்பா கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா விசு சார் பேட்டி எடுக்கும் போது கூட அவங்களை பத்தி அப்படி ஸ்லாகிச்சு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாரு சம்சாரம் சாரம் டூ எடுக்கணும்னு அவருடைய ஆசை கனவா இருக்கு கண்டிப்பா அதுல கமலா கமேஷ்கெல்லாம் ஒரு இது உண்டுன்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாரு இது மாதிரி உங்களை வச்சு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கண்டிப்பா வரலாம் இல்லையா கண்டிப்பா அப்படி வரணும் நீங்க திரும்ப ஸ்கிரீன்ல வரணும் இந்த முறையே பணக்கார அம்மாவா வந்தாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் எடுத்த டைரக்டர் யாரு தேவராஜ் மோகன் தேவராஜ் மோகன் தேவராஜ் 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 வந்து இருந்தார் அவர் தான் டைரக்ஷன் அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு என்ன நம்பல நான் தான் கமலா கமிஷன் ஏன்னா படத்துல எல்லாம் பார்த்துட்டு நேரில் நேரில் பார்த்து கேரக்டர் வேற மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அதான் சொல்றேன் கிடைக்கதான் போய் அவர் என்ன பண்ணாரு முதல்ல மேக்கப் போட்டுன்னு போய் மேக்கப் போட்டுன்னு அந்த ஊர்க்காரங்களோட ஊர்க்காரங்களாம் நின்று தள்ளி விட்டுட்டு சார் எனக்கு தெரியுதா ஆ ஓகே ஓகே இப்போ தெரியுது ஏன்னா அந்த விக்க வச்சு அந்த அப்படியே பார்த்தாதான் அந்த கெட்டப் இல்லைன்னா இல்லை முப்பத்தோரு வயசில் அம்மாவா ஏற்றுக்கிட்ட இந்த சினி ஃபீல்டு இந்த ரசிகர்கள் உங்களை அம்மா ஸ்தானத்துக்கு வந்த பிற்பாடு ஏற்றுக்க ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நிஜமாக பார்த்தா அந்த மேக்கப் போட்டுன்னு வரணும் வரணும் அப்படி இருக்கணும் அம்மா அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது எனக்கு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி கண்டிப்பாம்மா கண்டிப்பாக நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நல்ல பேர் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிப்பாக நல்ல பேருமா உங்களுக்கு என்ன எல்லா எல்லா படத்துலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் தான் அதனால் ரசிகர்களுக்கு நல்ல பேர் கிடச்சிது நல்ல நல்லா பாராட்டினாங்க 
இன்னைக்கே எத்தனையோ படங்கள் எத்தனையோ படங்கள் இன்னைக்கே சம்சார மின்சாரம் டிவியில் போட்டாக்கா உட்காந்து அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் சொன்ன அந்த இளவரசி கேரக்டர் உங்கள்கிட்ட வந்து பேசும்போது இன்னைக்கு தேதி பதினேழு ஆமாம்மா காஃபி சாப்பிட்றியா இல்லை வேண்டாம் ஏன் பதினேழாம் தேதி காஃபி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்பீங்க நீங்கள் நல்லா அதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது யாராலையுமே தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் மறக்கவே முடியாதும்மா உங்களை சந்தித்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி